আসসালামুকুম কেমন আছেন আপনারা সবাই নিশ্চয় অনেক ভালো আছেন হুমায়রাস কিচেনের আজকের নতুন পর্বে আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম করছি আমার আজকের রেসিপি হচ্ছে ভীষণ মজার সাপুদানার খিচুড়ির রেসিপি সকালে অথবা বিকেলে যে কোনো সময় আপনারা এটা বানিয়ে ফেলতে পারেন উপকরণ খুবই কম লাগে আর খেতে অনেক ভালো লাগে ছোট বড় সবাই এটা খুবই পছন্দ করবে তো চলুন তাহলে দেখে নেই আজকের ভীষণ মজার এই সাপুদানা খিচুড়ির পুরো প্রস্তুত প্রণালীটি নিয়মিত ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আর সবার আগে নোটিফিকেশন পেতে বেল আইকনটি ক্লিক করুন সাবুদানা খিচুড়ি বানানোর জন্য এখানে আমি এক কাপ পরিমাণে সাবুদানা নিয়েছি দুইশো গ্রাম নিয়ে তারপরে দুই থেকে তিনবার ভালো করে ধুয়ে তারপরে হাফ কাপ পানি দিয়ে সারা রাত ভিজিয়ে রেখেছিলাম দেখেন পানিগুলো সম্পূর্ণ সোক করে নিয়েছে আর সাবুদানাগুলো একদম নরম হয়ে গলে গেছে তো একদম এরকম ঝরঝরে হবে হাফ কাপের বেশি পানি কিন্তু দেওয়া যাবে না বেশি পানি দিলে যেটা হবে সাবুদানাটা আর ঝরঝরে থাকবে না তখন কিন্তু আর একদম ভালো হবে না তো কম পানিতে এটা ভিজিয়ে রাখতে হবে আর যদি সারা রাত ভিজিয়ে রাখতে না চান সেক্ষেত্রে তিন থেকে চার ঘন্টা ভিজিয়ে রাখলেই হবে এখানে বড় সাইজের দুইটা আলু খুব ভালো করে সেদ্ধ করে খোসা ছিলে তারপরে এরকম আমি স্কোয়ার শেপে কেটে নিয়েছি দেখেন এরকম ছোট ছোট করে কাটতে হবে এখন চুলায় ফ্রাইং প্যান দিয়েছি ফ্রাইং প্যান যখন গরম হয়ে যাবে তখন এখানে আমি দিয়ে দিব ঘি দিয়ে দিব আমি আমি এখানে টোটাল তিন চামচ পরিমাণে ঘি দিচ্ছি আর আপনারা যদি এখানে ঘি দিতে না চান সেক্ষেত্রে রান্নার তেল অথবা বাটারও দিতে পারেন তো ঘি দিলে খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার আসে খেতে অনেক ভালো লাগে তেল গরম হয়ে গেলে এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি হাফ চামচ পরিমাণে আস্ত জিরা একটু নেড়ে দিচ্ছি তারপরে এখানে দিয়ে দিচ্ছি কাঁচামরিচ কুচি আমি এখানে তিনটা কাঁচামরিচ কুচি করে নিয়েছি আর পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি দুই টেবিল চামচ পরিমাণে ঝালটা অবশ্যই নিজেদের স্বাদ অনুযায়ী দিতে হবে এখন আমি কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে নেব কিন্তু পেঁয়াজ আর মরিচ একদম বেরেস্তা কালার করা যাবে না হালকা একটু ভেজে নিতে হবে আমার ভাজা হয়ে গেছে এখন এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো হলুদ হলুদটা অপশনাল আপনারা যদি কালার পছন্দ করেন তাহলে হলুদ দিবেন না হলে দেওয়ার কোনো দরকার নেই গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম এক চা চামচে চার ভাগের এক ভাগ তারপরে আবারও এটা মিক্স করে নিচ্ছি ভালো করে ভালো করে মিক্স করা হয়ে গেছে এখন এখানে আমি দিয়ে দিব সেই যে আলুগুলো কেটে রেখেছিলাম সেই আলুগুলো দিয়ে দিলাম মিক্স করে নিচ্ছি এরপরে আমি এখানে দিয়ে দিলাম হাফ কাপের চেয়ে একটু বেশি পরিমাণে ভাজা বাদাম আমি এখানে চিনা বাদাম নিয়েছি আপনারা চাইলে এখানে কাজু বাদাম তারপরে কাট বাদামও দিতে পারেন আর এগুলো যেহেতু ভাজা সেজন্য আমি এখন দিয়েছি যদি ভাজা না হতো তাহলে বাদামগুলো আগেই ভেজে নিতে হতো তারপরে এখানে সাবুদানাগুলো দিয়ে দিলাম সাবুদানাগুলো কতটা ঝরঝরে হয়েছে আপনারা কিন্তু দেখেই বুঝতে পারছেন তো আমি যেভাবে বলে দিয়েছি যে বেশি পানিতে ভিজিয়ে রাখা যাবে না অল্প পানিতে এটা ভিজিয়ে রাখতে হবে পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিলাম এখন আমি বাদাম আলু আর মশলার সাথে পুরোটা খুব ভালো করে মিক্স করে নেব এটা খেতে কিন্তু অনেক ভালো লাগে আপনারা সকালবেলা এটা বানিয়ে ফেলতে পারেন খুব সহজেই অথবা বিকেলবেলা নাস্তাতেও বানাতে পারেন খেতে অনেক ভালো লাগে পুরোটা আমি ভালো করে মিক্স করে নিলাম এখন আমি চুলা রাজটা একদম কমিয়ে দিব আর এটা ঢেকে দিব চুলা রাজটা একদম কমিয়ে দিয়ে তারপরে এটা আমি ঢেকে রাখবো টোটাল তিন মিনিটের জন্য তো আমি ফিরে আসছি তিন মিনিট পরে তিন মিনিট পরে ফিরে আসলাম এখন আমি আবারও একটু ভালো করে মিক্স করে নিব চুলা রাজ কিন্তু এখনও আমি কমিয়েই রেখেছি এটা চুলা রাজটা একদম বাড়িয়ে দেওয়া যাবে না একদম কমিয়ে দিতে হবে আর সাবুদানাগুলো আরও একটু ঝরঝরে আমি করব তো আরও কিছুক্ষণ এরা মিক্স করে তারপরে আবারও কিছুক্ষণের জন্য ঢেকে রাখব একদম লো আছে তো আমি ঢেকে রাখলাম ফিরে আসলাম আরও তিন থেকে চার মিনিট পরে চুলা রাজ একদম কমানো ছিল আর কালারটাও দেখেন অনেকটা চেঞ্জ হয়ে এসেছে আর একদম প্যান ছেড়ে দিয়েছে তো সব কিছু তো আমার মোটামুটি সেদ্ধই ছিল বেশি সময় লাগে না সাত থেকে আট মিনিটের মধ্যে পুরো রান্নাটা হয়ে যায় আমার রান্না টোটালি কমপ্লিট হয়ে গেছে এখন আমি ধনিয়া পাতার কুচি দিয়ে দিলাম আর এখানে দিয়ে দিব একটু লেবুর রস খেতে খুবই ভালো লাগে চুলা আমি বন্ধ করে দিয়েছি এখন আমি পুরোটা আরও একবার ভালো করে মিক্স করে নিব তারপরে আপনাদের সামনে পরিবেশন করব তৈরি হয়ে গেল ভীষণ মজার সাবুদানার খিচুড়ি আপনারা খুব কম উপকরণে কম সময়ে এটা বাসায় বানিয়ে ফেলতে পারেন যখন ইচ্ছা তখন 
আশা করছি আমার আজকের এই রেসিপিটি আপনাদের কাছে অনেক ভালো লেগেছে অবশ্যই আপনারা এটা বাসায় ট্রাই করবেন আর খেয়ে কেমন লাগলো তা আমাকে জানাতে কিন্তু একদম ভুলবেন না আমার আজকের রেসিপিটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন আপনার প্রিয়জনদের সাথে এমন আরও মজার মজার রেসিপি পেতে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং আল্লাহ হাফিজ